خاوتي خوتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا الخير اهلا وسهلا مساء الخير عليكم مازال في الاول وسلام عليكم بونس فور تو الموند مي شير تلي سبيكتاتريس تلي سبيكتاتور ليكتريس ليكتور اون سي با اوديتريس اوديتور باسكو فوالا نو سوم سور بلوزيور فورما اون اي ديفوزي سور بلوزيور بلاتفورم نو سوم مولتي ديمونسيونيل ماتنون غراس على ماجي دي ريزو سوسيو والله يا جماعه اليوم جامري فو بارلي دو لا تريستيس كو سي سا مي فيه با بليزير دو فير اون ايميسيون او جو دينونس او جو ديبلور où je critique, où je, je, je m'en prends à Abdel Majid Tebboune quand il, quand il fait des, du n'importe quoi, notamment devant la presse mondiale, devant, dans, sur une tribune internationale, lorsque le président algérien, qui reste Habina Oulakran, a un président. Et là, on ne l'aime pas, il n'est pas légitime, il est président. Il me fait un la clé est entre ses mains. Il, il assume la fonction du président de la République. Quand on voit les fake news, les erreurs monumentales, les mensonges, les maladresses commises par Abdel Majid Tebboune, mais pas... On a l'habitude de voir, il donne des faux chiffres, des mauvaises informations, des informations infondées, il se trompe lourdement, quelquefois, mais devant la presse nationale, lors des, des interviews avec des journalistes de la presse algérienne, des télévisions, le NTV, les télévisions privées, le NTV au Moustakad, le NTV c'est dérivé. Quand ça se passe... Quand il y a des fake news, des, des, des fausses informations, des maladresses, des mensonges qui sont véhiculés dans un discours médiatique qui se contente aux frontières du pays, c'est clair, c'est pas normal, c'est ridicule, mais ça reste entre nous. C'est plus ou moins, ce n'est pas aussi grave, ce n'est pas aussi tragique lorsqu'on part à New York, comme c'était le cas le mardi 19 septembre 2023, quand même New York, devant 193 les, les représentants, les chefs d'État, les premiers ministres ou les ministres des Affaires étrangères ou les délégations de 193 États membres de l'ONU, où là, on a vu Abdelmajid Tebou, le président algérien, dire une énormité, donner une fausse information. Je sais à quoi vous, je pense que vous avez compris à quoi je fais référence, au fameux discours d'Abdelmajid Tebou le 19 septembre dernier, Abdelmajid Tebboune a consacré une partie de ce discours à, 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 au projet de l'Algérie dans le dessalement de l'eau de mer. Il a donné une information qui a été notée par l'ensemble de la presse internationale et qui a suscité l'étonnement, qui, qui a intrigué, impressionné de par son énormité l'ensemble des connaisseurs du secteur des dessalements de l'eau de mer, mais aussi l'ensemble des observateurs de l'Algérie ou là, des économistes et des experts et malheureusement, Al-Majid Tebboune est devenu l'objet de risée, notamment pour la presse marocaine, pour la presse, la presse les réseaux sociaux au Maroc ou là en France. Et après, il nous dit, les opposants, vous êtes en train de donner une mauvaise image du pays, de salir l'image du pays, de, vous voulez discréditer le pays, vous faites le jeu des Marocains, le jeu des Français, des Israéliens. Mais je me personne n'a dit, je me suis dit, New York. Devant 193 États, tu ne lis pas ton discours et tu dis, aux, et tu dis à, la, à la communauté internationale que l'Algérie va pouvoir produire par jour 1,3 milliard de mètres cubes d'eau potable grâce au projet de dessalement de l'eau de mer lancé par l'État algérien. 1,3 milliard de mètres cubes par jour. Mais, mais aucun pays au monde, l'humanité ne produit pas 1,3 mètres cubes. C'est pas possible, 1,3 milliard de mètres cubes, c'est énormissime. C'est énormissime. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune, aucun pays, aucun état, aucune planète ne peut, dessal, ne peut avoir les capacités de dessalement de l'eau de mer et de produire 1 milliard de mètres cubes d'eau potable à partir du dessalement de l'eau de mer. Ce n'est pas possible. C'est une fake news. Ça a été repris partout, la presse marocaine, et les mauritaniennes, certains sites en Tunisie, les réseaux sociaux en France, en Europe, en Israël. On est devenu une risée. Une risée, pourquoi Parce que ce président a une équipe qui l'entoure, une équipe de médiocres, une équipe d'incapables, une équipe d'incompétents qui ne devraient même pas être, euh, qui, ne devraient même pas être qui ne peuvent même pas diriger une APC. Et malheureusement, ils sont en train de diriger la présidence de la République. Le palais présidentiel de Moradia. Il y a des conseillers qui ne sont pas les mêmes. Il y a un directeur de cabinet, un conseiller dans les affaires économiques, un normalement un conseiller qui relise ses discours, un secrétaire particulier, un interprète. Il a une équipe qui l'entoure dans son cabinet. 
E é como é na especialista de afeira econômica, em especialista de afeira securitária, em especialista de afeira cultural, em especialista de afeira de política internacional, em discurso de um presidente, dons um ataque sobre respeito. Há um que isso é lido, há um que New York. Mas não há um que é lido, há um que é lido, há um que é lido, todo o respeito que eu tenho pela opinião pública nacional e a vida algerienne. Mas em New York, há a Assembleia Générale das Nações Unidas. Ça fait quand même une dizaine d'années ou plusieurs, je ne me souviens même pas quand c'était la dernière fois un président algérien a parlé devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. En tout cas, dans l'histoire, 1974, Bouteflika racontait des milliers d'affaires étrangères. Il avait fait un grand discours devant l'Assemblée Générale des Nations Unies ou qui était à l'époque dirigée par l'Algérie à travers son ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika. On parlait de l'apartheid, on parlait de la question palestinienne. Yasser Arafat il est monté ensuite à la tribune grâce aux efforts de l'Algérie. Elle a fait, elle a imposé la question palestinienne dans les débats et à l'ordre du jour des euh, discussions de l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'était ça l'image de l'Algérie. C'était pas n'importe quoi l'Algérie. L'Algérie c'est pas n'importe quoi. C'est pas une, c'est pas une, c'est pas une supérette. C'est pas une boutique où on vend du cachet et du pâté. C'est quand même un État qui avait un prestige, qui avait une, qui avait une influence internationale, qui inspirait le respect, qui défendait des valeurs nobles, qui, qui était la, le porte-voix, le porte-parole des, 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 des peuples opprimés. L'Algérie incarnait l'espoir, incarnait la liberté. Nous, en 2023, nous avons une Algérie dirigée par un président qui raconte n'importe quoi. C'est ça, la vérité. Et après, quand les Marocains se moquent de lui, ils disent que c'est à cause des opposants. C'est moi qui ai écrit le discours. C'est moi qui ai écrit le discours. Oui, mais tu vois, 1,7 milliard de mètres cubes. 1,3 milliard de mètres cubes. C'est pas moi qui ai écrit le discours. Il y a Boualem Boualem. Il y a son, oui, son directeur de cabinet. Il y a Malé Péli Chadek Abdelaïs Khlef, l'ancien ministre de l'économie, qui est toujours conseiller chargé des affaires financières et économiques. Il a plein de conseillers qui l'entourent. Kamel CTC, son directeur de communication. Ce sont ces gens-là qui sont responsables. Et ben, les comme, alors, les comme, un comme, vous ridiculisez l'État algérien. Pourquoi c'est ridicule? Ce n'est pas possible, techniquement, scientifiquement parlant, ce n'est pas possible. Si l'Algérie produit, si l'Algérie va produire 1,3 milliard de mètres de cube, ça veut dire que par an, l'Algérie va produire 700 milliards de mètres de cube. <rire> c'est 700 milliards de mètres de cube, elle dit. Oui, j'ai, dit. L'océan, l'Algérie et l'Atlantique. Mais ça, ça n'existe pas. Ils ont dit, je me suis dit, je me suis dit, dans le monde entier, la capacité de production de l'eau potable à travers le dessalement de l'eau mer, elle est de 95 millions de mètres cubes depuis 2019. Elle évolue selon, son, selon d'autres études et cette capacité pourrait être jusqu'à 115, 120 avec tous les projets initiés et réalisés entre 2019 et 2023. Mais la moyenne de production mondiale et de capacité, on parle de capacité de production, elle est de 95 millions de mètres cubes par an. Dans la moitié, la moitié de cette production, elle est au Moyen-Orient et notamment au Moyen-Orient à travers l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar et le Koweït qui sont les principaux pays les plus producteurs, les plus gros producteurs d'eau potable à travers le dessalement de l'eau de mer. Au moins, huit, qui est huit pays à travers le monde qui vivent essentiellement, qui consomment de l'eau, qui ont de l'eau potable, qui ont accès à l'eau essentiellement grâce au dessalement. Ce sont Antigua, Bar, Bar, Antigua, Antigua et, Barbe, et Barbuda dans les Caraïbes, les Bahamas dans les Caraïbes, le Bahreïn, le Koweït dans les pays du Golfe, les Maldives connus euh, au niveau de l'océan Indien, Malte, l'île de la Méditerranée, le Qatar et Singapour. Singapour notamment, presque 100% de son eau en Asie du Sud-Est est, est consommée avec, est consommé avec le dessalement de l'eau de mer. Avec les grands pays, l'Algérie, euh, comme le Maroc d'ailleurs, figure parmi les pays où on investit beaucoup effectivement dans, euh, dans le développement du, de l'eau de mer. L'Algérie, l'Égypte aussi, elle investit beaucoup, etc. Euh, on a quelques chiffres, on va vous les donner. Il y a des chiffres, il y a des, des, des études qui ont été réalisées. Par exemple, l'Arabie Saoudite, elle a investi l'équivalent de 14 milliards et demi, 14 milliards et demi de dollars pour développer, se doter de plusieurs usines de dessalement de l'eau de mer. Les Émiratis ont, ont, ont investi 10 milliards de, de dollars. Euh, la Jordanie, 4 milliards 200 de dollars. L'Égypte, 3 milliards 200. Oman, 3 milliards et quelques. Le Maroc, 2 milliards et quelques. La Tunisie, presque 1 milliard 900, 950 millions. L'Algérie, pour le moment, on a investi que 210 millions de dollars. Ça, c'est les montants du pro, des, des projets qui ont été lancés. Parce que, mis à part la station de dessalement de l'eau de mer, Takab Jeunet, qui a été inaugurée 
في 5 جويل 2023 بار عبد المجيد تبون كي دوفري برودوي كي دوفري برودوير نوتامون نورمالمون 200000 متر كوب بار جور c'est il n'y a pas d'autres grands projets réalisés par le régime Tebboune. C'est vrai qu'à l'époque de Bouteflika, on a fait 11 stations de dessalement de l'eau de mer, ce qui a fait de l'Algérie parmi les trois ou quatre pays arabes ou la quatre pays du moyen de la région Moyen-Orient Afrique du Nord à produire de l'eau de dessalement de l'eau de mer, mais tous les projets qui ont été lancés qui ont été prévus à l'époque de Bouteflika, l'objectif de à l'époque de Bouteflika était d'arriver à 14 ou la 15 stations de dessalement de l'eau de mer. Trois ou les quatre plus importantes stations de, de l'eau de salement de l'eau de mer ont été bloquées par le régime Tebboun durant 2020-2021 jusqu'en 2022. En 2022, on a, ils ont relancé, face à la pénurie de l'eau potable et à la crise d'accès à l'eau potable, ils ont relancé des stations de, de salement de l'eau de mer de quartier, des petites stations de l'eau de, de mer. Ce sont des stations de, par exemple, de 70 000, 43 000, 50 000, 20 000, même pas 100 000 mètres cubes par jour. Ce sont des, voilà. Au Kenyan, les cinq stations de l'eau de dessalement de l'eau de mer qui étaient prévues depuis l'époque de Botvilera, qui sont la station de dessalement, une nouvelle station, qui sont les, les, des nouveaux projets, des nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer à Oran, une autre à Bjaïa, une autre à Taraf, Boumerdez et Tipaza. Et donc, elles ont été bloquées. Elles ont été, elles, elles devaient coûter donc plus de 2 milliards de dollars. L'Algérie devait investir plus de 2 milliards de dollars. Ce que, c'est l'équivalent de ce que le Maroc a décidé d'investir lui aussi. Parce que le Maroc, comme l'Algérie, comme l'Égypte et la Tunisie, ce sont des pays frappés par la sécheresse, par le stress hydrique. Et la seule solution, et pour avoir de l'eau potable de façon régulière, et pour ne pas nous mourir de soif, c'est de recourir au dessalement de l'eau de mer. Allez, donc. Takab Jundet, par exemple, entre 200 000 et 300 000 mètres cubes par jour. C'est le seul projet qui a été lancé par Abdelmajid Tibboun. Les autres sont, à, sont encore à l'époque des études. Ceux qui ont été lancés récemment, Batoka, c'est El Hamiz, Fouka. Et donc, c'est des petites stations. Ça ne compte pas. Nasra est dans des grands. Nasra, ils, ils ont investi des milliards de dollars comme l'Arabie Saoudite, les Émirats ou le Koweït, etc. Nous avons des petits projets. Le Had de l'Ain, nous avons des petits projets. La production nationale de l'eau de mer, de l'eau potable en provenant du dessalement de l'eau de mer en Algérie, elle a 2,1 millions de mètres cubes par jour. On a 2,1 millions de mètres cubes par jour. Ça, c'est à travers les 11 stations qui ont été construites à l'époque de Bouteflika. Les 11 stations. T'as le Hamma, t'as notamment la plus célèbre, t'as le Hamma fait Alger, qui permet d'avoir jusqu'à entre 30 à 40% de, 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 de couvrir jusqu'à 30 à 40% des besoins de la capitale Alger. Les 5 prochaines, Mis à part la Cap Genet qui a été inaugurée, Madame Benesh, on dit que cette Cap Genet sera réceptionnée fin 2024, Madame Benesh. Est-ce que ça se fera En tout cas, tout ce qui a été réalisé pour le moment, ce sont des petites stations de dessalement de l'eau de mer. L'objectif, c'est qu'avec les 5 aides qui seront lancées bientôt, l'Algérie aura une capacité de dessalement de l'eau de mer qui passera de 2,1 millions de mètres cubes par jour à 3,7 millions de euh, mètres de cube par jour. 3,7 millions. J'ai milliards, c'est pas possible. Là, pour le moment, le dessalement de l'eau de mer arrive à satisfaire entre 17 à 20% des besoins de l'Algérie en eau potable. L'objectif est d'augmenter cette part jusqu'à 42% jusqu'à 2024-2025. Mais vu que les projets ont pris beaucoup de temps, qu'il n'y a qu'une seule grande station qui a été réellement lancée, par, et dont les travaux ont été réellement lancés par Abdelmajid Tebboune, ce sont encore une fois les travaux de la station de salmon de l'eau de mer de Cap Genet, qui est entre l'objet minimum 200 000 m3 par jour. Donc on est en retard, rien ne nous garantit. Bon, réellement, pour être tata fait ça, parce que 2024, c'est demain. 2024, c'est demain. À l'heure actuelle, comme sont gérés ces projets-là par une filiale de son attrac, et qui s'appelle Algerian Energy Company, qui subit malheureusement tous les torts et les travers et le dysfonctionnement et les anomalies, la mauvaise gestion de l'administration actuelle de son attrac, conduite par Toufik Hakkar, qui a été dénoncé, condamné, enfin, pas condamné, nous ne sommes pas des juges, qui a été dénoncé et pointé du doigt, maître prise par les révélations d'Algérie Part, ben, les Haddel Anyajma'a, mais elle, mais rien n'a été lancé. Les grandes, je parle des quatre grandes stations. Pour que nous à 3,7 millions de mètres cubes par jour, les menons quatre autres stations comme celle de Cap Genet qui produisent minimum 300 000 mètres cubes par jour. Voilà où je les amène. Ce sont ce genre de stations dont nous avons besoin et qui malheureusement tardent à voir le jour. Et c'est ça le gros problème. Parce que l'Ihad al-An, Nidam Tabboun, Bishmay Sraj Bizaf Draham, il a lancé quelques projets, Draham 2021-2022, Ta'korso, 
bateau cassé, ben, ben 10 000, comme un bateau cassé, 10 000 mètres cubes par jour. C'est un quartier. C'est un quartier, mais je ne Donc, je ne sais pas si je ne sais pas. L'Algérie, nous avons malheureusement un problème de la sécheresse. Les barrages Tawana ne peuvent fournir que. Euh, déjà, ils sont régulièrement remplis uniquement à 40 ou à 44% dans le meilleur des cas. Ça fait plusieurs années que nos barrages n'ont pas été remplis au-delà de 50%. Euh, elles ne peuvent, ils ne peuvent fournir que 7,7 milliards de mètres cubes uniquement. Alors que tout ce que nous pouvons, en Algérie, tout ce qu'elle peut mobiliser comme eau, c'est uniquement 23,2 milliards de mètres cubes par an. Ce qui est très très peu, très 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 peu. Parce que nous consommons beaucoup d'eau. Enfin, on consomme beaucoup d'eau aussi, on ne consomme pas beaucoup d'eau par rapport à, euh, à d'autres pays. Mais les 23 milliards de mètres cubes par an, c'est très très peu. Nous avons... 450 mètres cubes par habitant par an, alors que la norme mondiale allait au moins de 1000 mètres cubes par an. On consomme 9 millions de mètres cubes d'eau par jour. Voilà, donc nous avons un énorme problème euh, avec de l'eau, avec la, avec la rareté de l'eau. Avec la rareté de l'eau, nous avons euh, par exemple... Euh, parce qu'il n'y a pas que la consommation de l'eau. N'oublions pas, l'eau, on ne fait pas que le, on, on va pas que le boire. On va aussi irriguer. Il faudra irriguer l'eau. Il faudra, euh, pour l'agriculture. Nous avons besoin de l'eau pour le bâtiment, pour l'industrie, pour l'économie, etc. C'est-à-dire que ce que nous devons boire, barque uniquement, alors entre 10 à 12 milliards de mètres cubes. Et des études, ils disent que ça va dépasser jusqu'à 13 milliards de mètres cubes par an. Les Algériens doivent, vont boire 13 milliards de mètres cubes à partir de 2030. Mais, c'est-à-dire qu'il ne nous restera pas beaucoup d'eau pour l'agriculture, pour l'industrie, pour l'économie. Donc, l'eau est un enjeu majeur. C'est un sujet très important, mais qui, qui malheureusement a été... C'est un sujet important qui mérite une maîtrise, des préparatifs, qui mérite de rédiger, de s'appuyer sur des études, sur de véritables synthèses. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Comment se fait-il qu'Abdelmajid Tiboune à New York donne une, une, une information aussi fausse, monumentalement er, erronée Ou d'abord, vous voyez, c'est le dessalement de l'eau de mer. Et je ne comprends pas. Pourquoi tu parles de dessalement de l'eau de mer L'Assemblée Générale des Nations Unies, ce n'est pas, ce n'est pas Raya ou la Sal Harsha. On n'est pas, on est, ce n'est pas Al-Moradia. Et il dit, bon, vous les donnez, vous les promouvoir sans bilan. Et donner l'image que l'Algérie, donner l'image que lui, son Algérie qu'il dirige à l'avance, elle progresse et qu'il fait des bonnes choses, il a des bons programmes et de belles actions. Mais ce n'est pas ni le lieu, ni le moment. Une tribune à l'Assemblée Générale des Nations Unies, on parle de politique internationale, de vision pour l'avenir, des problèmes de la communauté internationale, des problèmes régionaux, des conflits politiques, de l'insécurité, de la, de la paix dans le monde, euh, du bon voisinage, euh, de l'entente entre les pays. C'est ça mais j'ai à la dessalement de l'eau de mer. L'ONU t'a pas, t'a pas donné une tribune pour que tu parles de ton bilan, tu, tu parles de ton deuxième mandat, c'est du n'importe quoi. C'est ridicule. C'est même honteux. Et même, si Adam Jitiboun voulait glisser dans son discours des paroles positives, ou la des idées, ou vous faites la propagande, la promotion de son de, prochain deuxième mandat, la promotion de son bilan. Au moins faites-le correctement. Au moins vous avez des conseillers. Au moins vous avez des gens qui parlent. Parce qu'on ne peut pas. Il lisait une copie, il était en train de lire un discours. Donc on lui a écrit 1,3 milliard de mètres cubes. Ce n'est pas possible de produire 1,3. Là, par an, on produit 2,2 virgule et quelques. Ce que tu vas produire, tu vas, la moitié de ta production annuelle, tu vas la produire en une journée. C'est du n'importe quoi. C'est une honte. C'est une honte absolue. Et, et encore une fois, Abdelmajid Tebboune, il est, il, est, il est mal entouré. Il n'a pas de conseil digne de ce nom. L'État algérien au plus, est, est, est commandé en ce moment par une bande de médiocres et d'incompétents. Il rapaisse notre pays sur la scène internationale. Honte à eux. Honte à eux. Les lettres bâhoum. Et... Que Dieu, que Dieu protège l'Algérie. Que Dieu protège les Algériens et les Algériens.